Alexei Navalny, the Russian opposition. Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa, es a menudo referido de esa manera en Occidente. Han surgido informes de que ha muerto en una prisión rusa en Siberia. Esta noticia ha causado un gran revuelo en los medios occidentales. Es 18 de febrero, un PM aquí en Siberia, lo que significa que aún es temprano en el día del 18 de febrero en la mayor parte de los Estados Unidos. A pesar de esto, el New York Times, que mencionó por última vez a Navalny el 29 de diciembre en relación con la condena de uno de sus asociados, ha publicado desde entonces 30 artículos sobre la muerte de Navalny. Muchos ven esta reacción como excesiva. Incluso Joe Biden ha amenazado con consecuencias, aunque el Guardian señala que sus opciones son limitadas. Occidente es rápido en culpar a Vladimir Putin por la muerte de Navalny, a pesar de que los portavoces del Kremlin afirman que la causa de la muerte es desconocida. Esta precipitación en el juicio y la representación de la situación por los medios occidentales se ve como hipócrita, especialmente considerando que Julian Assange ha estado confinado durante años, primero en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido y ahora en la prisión de Belmarsh. En confinamiento solitario, actualmente están torturando a un hombre hasta la muerte. Es un proceso muy lento y doloroso que los medios en el occidente colectivo ignoran en gran medida. Otro tema que se está ignorando colectivamente es la muerte de Gonzalo Lira. Su muerte ha sido completamente ignorada. Por ejemplo, si buscas su nombre en el New York Times, encontrarás a Gonzalo Lira mencionado solo una vez el 24 de octubre de 2022. Fue descrito como un estadounidense de derecha que vivía en Ucrania y difundía teorías conspirativas sobre la guerra. Esa es la única mención. Estas personas, incluyendo a Joe Biden y otros, parecen preocuparse más por un disidente ruso en Rusia que por un disidente estadounidense que murió en Ucrania. Gonzalo Lira murió hace aproximadamente un mes, o quizás hace cinco o seis semanas. Sin embargo, el New York Times ni siquiera menciona su muerte. Están furiosos por la muerte de un ruso en Rusia, pero son completamente indiferentes a la muerte de un ciudadano estadounidense en Ucrania donde tienen significativamente más influencia. Gonzalo Lira podría haber sido rescatado y traído de vuelta a los Estados Unidos con solo una llamada telefónica, pero tuvo que morir en Ucrania y ni siquiera se mencionó. Ahora hay otro individuo sobre quien Occidente nunca tuvo realmente control. En realidad, eso no es cierto. Es en Oxford, pero es un país de la y esa es una de las cosas sobre las que están informando ahora mismo. ¿Por qué Alexei Navalny regresó? Esta hipocresía es simplemente alucinante. Me resulta difícil entender cómo la gente puede tomar esto en serio y pensar que el régimen ruso es mucho peor que los regímenes en Washington y Berlín y toda esta esquizofrenia del colectivo occidental. Intentan hacerte creer que su enfoque de derechos humanos es de alguna manera superior a lo que los rusos o los chinos están haciendo. Quiero decir, todos los regímenes están torturando a muerte a sus enemigos número uno y disidentes, dejándolos ser torturados hasta la muerte o desaparecer. Realmente no hay diferencia moral entre estos casos. Es completamente ridículo. Leamos el artículo del Guardian para entender el encuadre en el que estamos ahora. Entonces, Biden amenaza con consecuencias. Cuando Joe Biden se encontró con Vladimir Putin en 2021, los líderes se miraron el uno al otro a través de la biblioteca de una villa junto al lago de Ginebra. El presidente de Estados Unidos les advirtió que habría consecuencias devastadoras para Moscú si Alexei Navalny moría bajo custodia rusa. ¿No es esto fantástico? El líder de los Estados Unidos le dice al líder de Rusia que lo que sucede con su ciudadano en su sistema de justicia es de nuestra preocupación, y le decimos qué puede y no puede hacer su sistema de justicia con ellos. No estoy diciendo que Navalny mereciera morir. No estoy diciendo eso. Es malo cuando cualquier disidente político muere en prisión. No me malinterpreten. Sea lo que sea Navalny, sé que hay personas que dicen que era un líder nacionalista de derecha con un pasado fascista. No sé sobre el pasado de Navalny. Nunca es bueno 
cuando las personas que se pronuncian contra un gobierno mueren bajo la custodia de ese gobierno. Eso nunca es una buena señal. Sin embargo, la forma en que esto se está retratando actualmente en Occidente es, en mi opinión, completamente ridícula. Entonces Biden siente que tiene la autoridad para decirles a los rusos qué puede suceder en su país. Putin y Biden ahora están en una situación difícil. Biden amenazó con sanciones, pero ya se han aplicado todas las sanciones posibles. Biden no tiene más opción que enfatizar que Putin ya ha enfrentado consecuencias significativas. El señor Biden se dio cuenta de las consecuencias que había amenazado. El presidente enumeró las pérdidas de Rusia en la guerra ucraniana, incluyendo 350,000 tropas muertas o heridas y sanciones extensas. Mientras hay un silencio absoluto sobre el número de muertos ucranianos, Occidente afirma tener los números más precisos sobre las muertes y bajas rusas. Esto es obviamente solo propaganda. Biden insinuó que el mayor costo que Occidente ha infligido ha sido en forma de ayuda militar a Ucrania. Esta ayuda ha ayudado a Kiev a contraatacar y recuperar más de la mitad del territorio que perdió en 2022 durante la invasión a gran escala. Sin embargo, la continuación de la asistencia militar estadounidense ahora está siendo rehén de la liderazgo republicano en el Congreso, que es leal a Donald Trump. Trump ha admirado consistentemente a Putin y despreciado a la OTAN. El vínculo que estas personas intentan hacer va de Putin a Trump, a rechazar la ayuda a Ucrania. El encuadre sugiere que si estás en contra de enviar más equipo militar o armas a Ucrania, eres un apologista de Putin, amas a Putin y amas a Trump, porque Trump ama a Putin. Este es un ataque insano de acusaciones vacías. Promueve la mentalidad de que solo más armas pueden traer paz, lo cual es completamente insano. El resurgimiento político de Trump y el ascenso de Mike Johnson como presidente de la Cámara, un escéptico de la ayuda a Ucrania, han disminuido la influencia de Biden en hacer que Putin pague por sus crímenes. El presidente expresó sus frustraciones el viernes. Un miembro senior del Atlantic Council describió esto como una posición peligrosa y frustrante para Occidente. Señaló que el régimen de Putin no era como el sistema soviético posterior a Stalin, que generalmente buscaba preservar un barniz de respetabilidad. Una vez que has decidido, como ha hecho Putin, que no te importa ser visto como un régimen respetable, entonces puedes hacer lo que quieras, y Occidente no puede hacer nada para ejercer influencia sobre ti. Así que por ahora, ya están pretendiendo que el gobierno ruso en este momento es un régimen peor que la Unión Soviética después de Stalin. Eso es lo que están diciendo aquí. Y hay esta obsesión también sobre la percepción pública, ¿verdad? Occidente solo piensa en términos de percepción pública. Y creo que este es un gran error, porque, en realidad, los rusos y los chinos no están tratando de apelar a los medios occidentales y a las audiencias occidentales para ser vistos de cierta manera. Eso es lo que están haciendo. Washington, Berlín, París, y así sucesivamente, lo que tratan de hacer es verse bien a los ojos de su propia gente. Por supuesto, los rusos y los chinos tratan de verse bien a los ojos de su propia gente, pero Occidente constantemente piensa que ellos son el mundo. Así que si alguien no se ve bien para ellos, entonces eso significa que esta persona se ve mal para todos en el mundo. Es, de nuevo, Europa y los americanos sobreestimando completamente cómo se ven a sí mismos para los demás y cuánto impacto tienen en la percepción pública global. Porque el juego de la percepción pública global actualmente está siendo ganado más bien por los rusos. Solo los europeos y norteamericanos les disgustan a los rusos. El resto del mundo todavía está bastante bien con ellos. El Tesoro de Sales News destaca el impacto de las sanciones, argumentando que la economía rusa es más de un 5% más pequeña de lo que se había predicho antes de la escalada. Deja que eso te hunda por un segundo. Esto viene directamente del libro de jugadas soviético, de confundir a la gente con estadísticas que no son incorrectas, pero son altamente engañosas. Es más de un 5% más pequeña de lo que se había predicho. Entonces, alguien en Occidente había predicho un alto crecimiento para la economía rusa, 
y luego no creció tanto como se esperaba. Creció menos. Este artículo en The Guardian está tratando de decir que esto es prueba de que las sanciones están funcionando. Vamos, incluso Voice of America, otro medio de propaganda, tuvo que conceder recientemente, el 8 de febrero de 1994, que la economía de Rusia creció en 2023 a pesar de la guerra y las sanciones. Y creció mucho. La economía rusa en 2023 superó tanto a los Estados Unidos como a Europa en términos de crecimiento, aumentando su tamaño en un 3.6%, a pesar de estar bajo una amplia gama de poderosas sanciones económicas. Entonces, incluso Voice of America tiene que decir sí, crecieron un 3.6%. Y luego este artículo de The Guardian busca cualquier cosa en sus papeles que de alguna manera puedan interpretar como evidencia de que los rusos están sufriendo. Se lo dimos. Es una locura hasta dónde llegan. Esta mujer también mencionó que Occidente está imponiendo sanciones que habrían sido devastadoras hace 30 años. Sin embargo, debido a que hay muchos otros países dispuestos a comerciar con Rusia, estas sanciones no tienen el impacto que una vez habrían tenido. Es por esto que Rusia ha logrado sobrellevar la situación relativamente bien. Se está volviendo claro, incluso para ellos, que las sanciones no son tan efectivas como esperaban. Aún intentan mantener la apariencia de que todo va bien. Los rusos están sufriendo, pero no tanto como esperábamos. Sin embargo, hay un poco de realidad que lentamente se está abriendo paso. En general, es simplemente una situación insana en la que nos encontramos. Además, se mencionó cómo Rusia está financiando su guerra a través de la deuda. Rusia tiene una deuda significativa. No puedo encontrar la fuente ahora. La historia sobre la deuda rusa sugiere que tendrá un impacto aplastante en la economía. Mirando la deuda pública como porcentaje del PIB, la deuda rusa está en un máximo histórico, por encima del 18%. Comparando esto con Estados Unidos, la relación deuda PIB de Estados Unidos está por encima del 100%. Todos los estadounidenses tendrían que trabajar gratis durante un año entero para pagar esa deuda. Mientras tanto, los rusos tienen una deuda por debajo del 25%. Esto se ve bastante diferente, ¿no es así? Para comparar, veamos a Japón. La relación deuda PIB de Japón es superior al 250%. Sin embargo, quiero señalar que el nivel de deuda de una nación no necesariamente indica si un país está bien. Japón está fantástico. Esto se debe a que Japón y los Estados Unidos tienen sus deudas nacionales en sus monedas locales. Tener deuda en tu propia moneda está mayormente bien. Es una historia diferente si tu deuda está en una moneda extranjera. Eso es un problema. Así que, el argumento de que niveles altos de deuda son desastrosos es defectuoso. Es importante considerar en qué moneda está la deuda. Los rusos también tienen la mayor parte de su deuda en rublos. Ver la deuda nacional como un simple indicador de salud económica es un enfoque equivocado. La situación con Navalny está reavivando la ira. Está alimentando la máquina de propaganda occidental para reunir apoyo contra Rusia. Navalny una vez dijo, no quiero renunciar ni a mi país ni a mis creencias. Esta declaración es significativa porque estaba en Occidente, recuperándose en Alemania de un probable envenenamiento. In Germany from uh, probably poisoning. Why did he go back in 2021? And ¿Por qué regresó en 2021? Occidente ahora lo retrata como un santo y un héroe. El artículo discute cómo Navalny es visto como un héroe, mencionando a su familia, que sin duda está pasando por un momento trágico y horrible. Parece santificarlo. Algunas personas inicialmente eran escépticas sobre Navalny porque comenzó su carrera política en el campo nacionalista e hizo comentarios ofensivos sobre los inmigrantes. Más tarde, describió esta fase como una medida temporal necesaria para comenzar a construir la oposición. Esto sugiere que el New York Times podría estar intentando minimizar su pasado controvertido. No estoy familiarizado con su historia y no quiero juzgarla sin un conocimiento completo. Sin embargo, la forma en que se presenta sugiere que podría haber dificultades para explicar sus acciones pasadas. Putin, en ocasiones, creyó que había resuelto el asunto Navalny, especialmente después de permitirle ir a Alemania para recuperarse tras un incidente de envenenamiento. Se asumió que Navalny no volvería, 
pero lo hizo. También es interesante cómo estos periódicos afirman saber exactamente lo que Putin estaba pensando, como si pudieran leer su mente. La audacia de estas afirmaciones es notable. Y entonces, al final, está claro que Navalny es un héroe. Se ha convertido en un santo en Occidente, ahora visto como un mártir, como Jesús en la cruz, a quien desfilarán. Es completamente grotesco en este punto. Gonzalo Lira argumenta que a Occidente no le importan las personas que podría salvar. No le importan los palestinos en Gaza, a quienes podría salvar. Estados Unidos podría salvar a estas personas, pero en cambio les permite morir. Es aún peor. Ayuda a Israel a matarlos. No le importan los derechos humanos. Los derechos humanos se han convertido en una cáscara vacía. Y eso es trágico, porque el concepto de derechos humanos es excelente. Desearía que se defendiera de verdad. Pero este tipo de abuso total trabaja en su contra. Occidente está matando la idea de los derechos humanos al abusar de ellos políticamente. Deberíamos usar nuestro poder donde lo tenemos, con nuestros amigos, e intentar ayudar a las personas que podemos. No deberíamos lamentar el destino de algún líder de la oposición o intentar construir a alguien como Juan Guaidó en Venezuela, solo porque sabemos que podemos usar a estas personas en el futuro para dirigir estos países una vez que los hayamos empoderado. Está claro que a Occidente le molesta que Navalny esté muerto, no porque amaran a Navalny, sino porque se les privó de una figura mediática muy buena. Podrían haberlo construido para ser el próximo presidente, tomar el control del país y destruir completamente a Rusia desde dentro. Estos son tiempos tristes. Sad times. Sad times.